அத்தியாயம் ஃபஜிர் என்கிற சூறாவனுடைய பதினைந்தாவது வசனங்களிலிருந்து நாம் இன்றைய தினம் பார்க்க இருக்கிறோம் அதற்கு முன்னதாக நேற்றைய தினம் இரண்டு கேள்விகளை கேட்டிருந்தோம் அந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கான விடையளித்தவர்களுடைய விவரங்கள் உங்களுக்கு திரையிலே காட்டப்படுகிறது பார்த்து கொள்ளுங்கள் முன்னதாக அந்த சூறாக்களுடைய விளக்கங்களுக்கு செல்வதற்கு முன்னால் அரபு இலக்கணங்களுடைய அடிப்படை தகவல்களை நாம் அறிந்து வருகிறோம் இதில் நேற்றைய தினம் ஷம்சியா என்கின்ற சூரிய எழுத்துக்கள் சம்பந்தமாக அறிந்து கொண்டோம் அதாவது சுக்கூன் பெற்ற லாமுக்கு பிறகு வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் அதில் பதினான்கு எழுத்துக்கள் ஷம்சியா என்று சொல்லியிருந்தோம் அந்த எழுத்துக்கள்லாம் வந்துருச்சுன்னா அந்த சுக்கூன் பெற்ற முன்னால் இருக்கிற அந்த லாமை உச்சரிக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ கமரியா என்கிற இந்த எழுத்துக்கள் சந்திர எழுத்துக்கள் அல் கமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த கமரியாவுடைய எழுத்துக்கள் அல் கமர்னு ஒன்று என்ன ஆயிடுது இந்த காஃப் வந்திருக்கிறதுனால அதற்கு முன்னால் சுக்கூன் பெற்ற லாமை வெளிப்படுத்துகிறாங்க இப்படி எந்தெந்த எழுத்துக்கள்லாம் வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அலிஃபு அல்லது ஹம்சா அது ஒன்றா பா ஜீம் ஹா ஹா ஐன் ஹைன் ஃபா காஃப் கேஃப் மீம் ஹா வாவ் யா இந்த பதினான்கு எழுத்துக்களையும் மனநம் செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த பதினாலு எழுத்துக்களுக்கு முன்னாடி சுக்கூன் பெற்ற லாம் வருகிற பொழுது அப்போ என்ன செய்வாங்க அந்த லாமை வெளிப்படுத்தி தான் சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு பாருங்க அல் இன்சான் அல் புருத்து கால் அல் ஜஸ்ரு அல் ஹிசான் அல் ஹரூஃப் அல் அலம் அல்லது அல் இல்ம் அல் ஹசால் அல் ஃபாத்திஹா அல் கலம் அல் கித்தாப் அல் முசஹஃப் அல் ஹாத்திஃப் அல் வதூத் அல் எது இப்போ இந்த சுக்கூன் பெற்ற யாவு லாமுக்கு பிறகு என்னென்ன எழுத்துக்கள்லாம் வந்துச்சோ இந்த பதினாலு எழுத்துக்களுக்கு முன்னாடி இந்த லாமை வெளிப்படுத்தி சொல்ல வேண்டும் ஆக இது கமரியா முன்னாடி படித்தது ஷம்சியா இப்போ இந்த ரெண்டையும் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கிங்க பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இனி அடுத்த வகுப்பில் நாம் அடுத்த அரபு இலக்கணம் சம்பந்தமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ளலாம் அடுத்தபடியாக குரான் வசனங்களுடைய விளக்கத்துக்கு போகலாம் எண்பத்தி ஒன்பதாவது சூரா ஃபஜிரு பதினைந்தாவது வசனங்கள் இருந்து பார்க்க இருக்கிறோம் ஒரு தகவலை அல்லாஹு சொல்கிறான் ஒருவேளை அல் இன்சான் மனிதன் இருக்கிறான் இல்லையா இதா மா இபுத்தலாகு ரப்புகு ரப்புகு அவனது இறைவன் இபுத்தலாகு அவனை சோதித்தான் இபுத்தலா இபுத்தலைய அதுதான் இபுத்தலா என்று சொல்வார்கள் இபுத்தலா ஹு அவனை சோதித்தான் மா இபுத்தலாகு அவனை சோதிக்கிற சோதிக்கிற விஷயத்தில் இதாமா எபுத்தலாகு அவனை சோதிக்கின்ற பொழுது எப்படி சோதிக்கிறான் அக்ரமகு அமகு அவனை கண்ணியப்படுத்தி அவனுக்கு சுகபோகத்தை கொடுத்து நமகுனா அவனை இன்பத்தில் ஆழ்த்தி அவனை கண்ணியப்படுத்தி அவனை இன்பத்தில் ஆழ்த்தி அவனை 
சோதிக்கும் பொழுது அப்ப மனிதன் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா ஃபயக்கூழு அவன் கூறுகிறான் ரப்பி எனது இறைவன் ரப்புன் என்பது ஒரு வார்த்தை அதோட சேர்த்து இந்த லமீர் இணையுது யா அப்ப எனது இறைவன் வந்துடும் ரப்பு ஹு அப்படின்னா அவனது இறைவன் ரப்பு ஹுமா அந்த ரெண்டு பேரின் இறைவன் ரப்புஹும் அவர்களது இறைவன் ரப்புஹா அவளின் இறைவன் ரப்புஹுமா அந்த இருவரின் இறைவன் ரப்பு ஹுன்ன அந்த பெண்களின் இறைவன் ரப்பு க உனது இறைவன் ரப்புக்குமா உங்கள் இருவரின் இறைவன் ரப்புக்கும் உங்கள் பலரின் உங்களின் இறைவன் ரப்பு கி உன்னுடைய இறைவன் பெண்ணை பார்த்து சொல்றது ரப்புக்குமா ரப்பு குண்ண பல பெண்களை பார்த்து உங்களின் இறைவன் சொல்றது ரப்பி என் இறைவன் ரப்புனா எங்கள் இறைவன் அப்படின்னு சொல்றது அப்ப இதுல என்ன வருது ரப்பி என் இறைவன் அக்ராம நீ என்னை கண்ணியப்படுத்தி விட்டான் அக்ராம என்பது கண்ணியப்படுத்தினான் யார என்னை அப்ப இறைவன் வந்து மனிதர்களை சோதிக்கிறதுக்காகத்தான் செல்வத்தை கொடுத்தான் சோதிக்கிறதுக்கு தான் அவனை கண்ணியமா வச்சு இன்பத்தில் ஆழ்த்தினான் அது வந்து இவன் நல்லவன் இவன் தான் இறைவனை ரொம்ப விசுவாசிக்கிறவன் இறைவனை வணங்கிற வணங்குறவன் இறை நம்பிக்கை கொண்டவன் கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கிறவன் இந்தா செல்வத்து அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கல கொடுத்து பார்க்கும்போது இவன் என்ன பண்ணுறான் என்று சோதிப்பதற்குத்தான் அதை கொடுத்தான் ஆனால் இறைவன் நம்மை சோதிப்பதற்குத்தான் இதை கொடுத்துருக்கிறான் என்று மனிதன் புரிந்து கொள்ளாமல் மனிதன் எப்படி நினச்சிக்கிட்டான் இறைவன் நம்மளை ரொம்ப கண்ணியமாக வச்சுருக்கிறான் என்று சொல்லி அவன் சொல்றான் என் இறைவன் என்னை கண்ணியப்படுத்தி விட்டான் அப்படின்னு ஆனா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு அதிகமான செல்வங்களை இறைவன் கொடுக்கிறான் என்று சொன்னால் இறைவன் செல்வங்களை கொடுத்து நம்மளை கண்ணியப்படுத்தின மாதிரி வைத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் இங்கே நமக்கு கொடுத்து சோதிக்கிறான் அர்த்தம் அதை சோதனை என்று தான் நல்லா சொல்கிறான் அதே வேளையில் இதா மபுத்தலாகு அவனை இறைவன் சோதிப்பதற்காக கதர அலைகி அவனிடத்திலிருந்து குறைத்துக் கொள்கிறான் எத ரிசுகு அவனுக்கான பொருளை அவன் குறைத்து விட்டால் ஃபயக்கூழு அப்பா அவன் சொல்கிறான் ரப்பி எனது இறைவன் அகானனி என்னை இழிவுபடுத்தி விட்டான் அதாவது யாருக்கெல்லாம் செல்வம் வழங்கப்படுதோ என்னமோ அல்ல அவனை கண்ணியப்படுத்தின மாதிரியும் யாருக்கெல்லாம் செல்வம் இழந்த பரிபூர்ண நிலையில் இருக்கிறாங்களோ அவங்களையெல்லாம் அல்ல கேவலப்படுத்தி இழிவுபடுத்தி நீ பாட்டின மாதிரி மனிதன் நினைச்சுக்கிறான் அல்லா நம்மளை கண் கை அல்லா நம்மளை கையை விரிச்சிட்டான் நம்மளை ஏமாத்திட்டான் அல்லது நம்மளை நட்டாத்தில் வந்து விட்டுட்டான் இறைவா உனக்கு கண்ணே இல்லையா எங்களையே இப்படி எல்லாம் நாசமாக்குற இழிவுபடுத்துற என்றெல்லாம் இவன் புலம்புவதனுடைய வெளிப்பாடு என்ன செல்வம் பறிக்கப்பட்டால் இறைவன் இழிவு தந்து விட்டான் என்று இவன் புரிந்து கொண்டான் இதுவும் தப்பு இறைவன் செல்வத்தை இவன்ட்ருந்து குறைப்பதன் மூலம் சோதிக்கிறான் அதுவும் சோதனை தான் செல்வத்தை கொடுப்பதன் மூலமும் சோதிக்கிறான் இதுவும் சோதனை தான் கிடைக்கும் போது இவன் எப்படி நடந்துக்கிறான் செல்வம் நம்ம கிடைக்குது அப்ப நாம் அதை என்ன செய்யறோம் அது தர்மம் பண்றோமா கஞ்சத்தனம் பண்றோமா தர்மம் பண்ணும் போது அதை பெருமை அடிக்கிறோமா பணிவா இருக்கிறோமா அதை சொல்லி காட்டுறோமா அல்லது கண்ணியமா நடந்துக்கிறோமா அந்த தர்மம் செய்ததற்காக வேண்டி தர்மம் பெற்றவர்களை நாசமாக்குகிறோமா துன்புறுத்துகிறோமா அல்லது அதை சொல்லி காட்டாமல் துன்புறுத்தாமல் கவனமாக இருக்கிறோமா பெருந்தன்மையோடு நடக்கிறோமா பொருளாதாரத்தை வைத்து பெருமை அடிக்கிறோமா அல்லது பெருமை இன்றி இருக்கிறோமா இந்த பொருளாதாரம் வந்து தனக்கு அதிகம் கிடைத்து விட்டது என்பதற்காக வேண்டி மக்களை விட்டு முகத்தை திருப்பிக் கொள்கிறோமா அல்லது மக்களிடத்தில் கண்ணியமாக ஒரே நிலையில் செயல்படுகிறோமா என்று பல விஷயங்கள் இந்த பொருளாதாரத்தை அல்லா கொடுத்து நம்மளை சோதிக்கிறான் எடுத்து சோதிக்கும் போது நம்ம உடனே போய் சுயமரியாதை இழந்து யாசகம் கேட்குறோமா அல்லது ஹராமான வழியில் பொருளாதாரத்தை ஈட்டப் போகிறோமா அல்லது பொறுத்து கொள்கிறோமா என்று சோதிக்கிறான் ரெண்டையும் மனிதன் எதிர்கொள்ளணும் அப்ப இந்த விஷயத்துல தோல்வி அடைந்து விட கூடாது என்பதுதான் அல்லாஹ் இந்த இடத்தில் நினைவு ஊட்டக்கூடிய விஷயம் அடுத்து என்ன 
كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا இவ வந்து செல்வத்தை கொடுத்தா ஏதோ கண்ணியப்படுத்தினா நினைக்கிறான் செல்வத்தை பறிச்சா இழிவுபடுத்த நினைக்கிறான் கல்லா அவ்வாறு கிடையாது எப்ப இழிவு செல்வத்தை ஒன்ற இருந்து பறிச்சதான் இழிவா பல்லா துக்குரி மூணல் எத்தீம் மாறாக லா துக்குரி மூணல் எத்தீம் இழிவுனா என்ன தெரியுமா இழிவானவன்னா யார் தெரியுமா இழிவான செயல் எதுவென்று தெரியுமா நீ இழிந்த நிலையில் இருக்கிறாய் என்று சொன்னால் அது எது தெரியுமா லா துக்ரி மூணல் எத்தையும் நீங்கள் அனாதைகளை மதிப்பதில்லை அக்கரமன மதித்தான் கண்ணியப்படுத்தினான் யுக்ரி மு கண்ணியப்படுத்துகிறான் லா யுக்ரி மு கண்ணியப்படுத்தவில்லை லா துக்ரி மூண நீங்கள் கண்ணியப்படுத்தவில்லை யார அல் எத்தீம அனாதைகளை கண்ணியப்படுத்தவில்லை நீ என்ன செய்யல அனாதைகளை கண்ணியப்படுத்தாமல் மதிக்காமல் இருக்கிறீர்கள் நீ அனாதைகளை மதித்து நடந்தால் தான் நீ கண்ணியமானோன் அர்த்தம் நீ அனாதைகளை மதிக்காமல் நடந்தால் நீ இழிவடைந்தவன் அர்த்தம் அப்ப இழிவு உனக்கு ஏன் வந்துச்சு நீ இழிவானவன் நிலை எப்ப வரும் நீ அனாதைகளை மதிக்காமல் இருந்தால் அதுதான் வரும் அதே போன்று ஏழைகளுக்கு மிஸ்கின்னா ஏழைகள் துவாம்னா உணவு ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கும் விஷயத்தில் லா தஹாலூன நீங்கள் தூண்டாமல் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க தூண்டுவதில்லை ஏழைகளுக்கு உணவளிப்பதில் நீங்கள் தூண்டுவதில்லை ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கிறதுங்கிற செயலை செய்யறது ஒரு நற்காரியம் செயலை செய்ய முடியாவிட்டாலும் அந்த செயலை செய்ய தூண்டுற வேலையை செய்யறமே அதுவும் ஒரு கண்ணியமான செயல் இன்னைக்கு வந்து ஊரடங்கு ஆயிடுச்சு இந்த ஊரடங்கு ஏற்பட்டிருக்கிற நிலையில என்னாகுது பசித்தவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒரு மாதத்திற்கு இப்போ ஊரடங்கு தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி கட்டத்தில் பசித்தவர்கள் உணவுக்கு வழி இல்லாதவர்கள் தங்களுடைய வீட்டில் இருக்கின்ற உணவுப் பொருட்களெல்லாம் தீர்ந்த நிலையில் அடுத்த உணவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் என்று பலரும் இருக்கிறாங்க வீடே இல்லாதவர்கள் இருக்கிறாங்க சிலருக்கு அப்பப்போ ஒரு உணவுப் பொட்டலங்கள் கிடைத்து வயிற்றை நிறைக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் அரிசி இருந்தால் வீட்டில் அடுப்பெறிய வைக்கக்கூடிய நிலையிலும் சிலர் இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரியான உணவு இல்லாதவர்கள் உணவுப் பொருள் இல்லாமல் தவிப்பவர்களின் நிலைமை என்ன என்று ஒருத்தன் கவலைப்படுறானே அது கண்ணியம் அதை தூண்டாமல் இருக்கிறானே அது கேவலம் இது மக்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யணுமே என்று தூண்டுகிறானே அது கண்ணியம் செய்யாதே என்று தடுக்கிறானே அது கேவலம் அப்ப இந்த மாதிரியாக பசித்தவர்களுக்கு என்ன செய்யறது அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன செய்யறது பல ரகங்கள்ல வந்து பல வகைகள்ல நாம வந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்வதை தூண்டணும் ஒன்னு நாம உதவுறது இன்னொன்று சிலர் மூலமாக உதவி செய்ய தூண்டுவது இன்னொன்று இவர்களுக்கு அரசாங்கம் உதவ வேண்டிய கடமையில் இருக்கிற காரணத்தினால் அரசாங்கத்தை உதவ சொல்லி வலியுறுத்துவது இப்ப ரமலான் மாசம் வருது அப்ப என்ன செய்யறாங்க இப்ப ஊரடங்கு தொடருது வழிபாட்டு தலங்கள்லாம் பூட்டப்பட்டிருக்குது பள்ளிவாசல் பூட்டப்பட்டுச்சுன்னா ரமலான் மாசத்துல என்ன நடக்கும் நோன்பு திறப்பதற்காக நோன்பாளிகளுக்காக வேண்டி நோன்பு கஞ்சி ஏற்பாடு செய்வாங்க இந்த நோன்பு கஞ்சி ஏற்பாடு பண்ணாங்கன்னா இதை கொண்டு ஒரு ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மொஹல்லாவில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்குமே அன்னைக்கு நோன்பு திறப்பதற்கு ஒரு உணவு கிடைச்சிரும் வீடு போய் சேர்ந்துரும் சில குடும்பங்கள் இரவு உணவாகவே அந்த நோன்பு கஞ்சியை பயன்படுத்திக்குவாங்க அடுத்து விடிய காத்தால் அந்த சகர் வேலையில் நோன்பு வைப்பதற்கான உணவு தான் அவர்கள் தயாரிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேலை உணவையே பசியை போக்கும் வேலையை தான் இந்த நோன்பு கஞ்சி பசியாற்றி கொண்டு இருந்துச்சு இப்போ பள்ளிவாசல்கள்லாம் மூடப்படுகிற நிலை ஏற்பட்டதுனால நோன்பு கஞ்சிகளும் காய்ச்ச முடியாத சூழல் ஏற்பட்டிருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல மக்கள் கூட்டமாக வந்து வாங்கி செல்லக்கூடிய சூழல் வந்துருமே அதனால் அந்த சமூக தனிமைப்படுத்துதல் என்பது அங்கே போயிருமே எல்லாரும் இணைஞ்சு அந்த நோன்பு கஞ்சிகளை வாங்கிட்டு போகிற சூழல் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் ஒருவேளை நோய் பரவிட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அரசாங்கம் இந்த வழிபாட்டு தலங்களை மூடி இருக்கிற காரணத்தினால இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அரசாங்கம் என்ன செய்யணும் ரமலான் மாதம் நெருங்கும் பொழுது பொதுவாகவே முஸ்லீம்களுக்காக 
பள்ளிவாசல்களில் எப்படி தீபாவளிக்குன்னு ஒரு தனியாக போனஸ் தீபாவளிக்கு என்று ஒரு சிறப்பு உணவு புட்டலங்கள் பொங்கலுக்கு என்று கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி இந்த ரமலான் மாதத்திலே நோன்புக்காக வேண்டிய பள்ளிவாசல்களுக்கு டன் கணக்கில் அரிசி மூட்டைகளை அரசாங்கம் என்ன செய்வாங்க தருவாங்க இப்போ கஞ்சி காய்ச்ச முடியாத சூழல் ஏற்பட்டதுனால இந்த ரேஷன் அட்டைகளில் முஸ்லீம்களுக்கு என்று பயனுள்ள வகையில் அந்த நோன்பு காலங்களில் அவர்களுடைய ஒருவேளை உணவை தணிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த கஞ்சிக்கு வழங்கப்படுகிற அரிசிக்கு மாற்றாக அங்கே அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பத்து கிலோ பதினஞ்சு கிலோன்னு அரிசி கொடுப்பார்களேயானால் அது முறையாக அந்த முஸ்லீம் மக்களுக்கு போய் சேருமையானால் அங்கே பசித்தவர்கள் பசியாறுகிற நிலை ஏற்பட்டுரும் அதை செய்யணும் அரசாங்கம் நாம் அதை தூண்டணும் இது ஒன்றா அதே நேரத்தில் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் பொதுவாக எந்த மதத்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் அனைவருமே ஒரு மாதத்துக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவருடைய உணவுக்கு நிலைமை என்ன இப்போ தான் வந்து ஆயிரம் ரூபாயும் அவர்களுடைய ஒரு சில உணவுப் பொருட்களையும் கொடுத்துருக்குறாங்க இது போதுமானதாக கிடையாத இந்த ஊரடங்கு தொடர்ந்துருச்சே இப்போ போதுமானதாக இல்லாத இந்த நிலையில் அவர்களுடைய இன்னும் ஒரு மாதத்திற்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களுக்கு என்ன திட்டத்தை அரசாங்கம் தீட்டி இருக்கிறது என்பதை கேட்பதும் அவர்களை வழங்க சொல்லி தூண்டுவதும் அல்லது வசதி உள்ளவர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த ஏழைகள் அருகாமை உள்ளவர்கள் உறவினர்கள் நீங்கள் முடிஞ்ச உணவுப் பொருட்களை அவர்களுக்கு கொடுங்க அவர்களுக்கு தேவையான முறையில் பசியாத்துவதற்கு பணிகளை செய்யுங்க என்று சொல்லி அந்த காரியங்களை செய்ய தூண்டுகிறோமே இது செய் இந்த செயல் கண்ணியமான செயல் எந்த வகையிலுமே யாருக்கு உதவியெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க என்று தடுப்பது கேவலமான செயல் அப்போ அல்லாஹுத்தால எதை வந்து கண்ணியமாக சொல்கிறான் கண்ணியமான காரியம் எதுவென்றால் அல்லாஹு உனக்கு ஏராளமான செல்வத்தை கொடுத்துருக்கிறானே அது கண்ணியம் இல்லை அது சோதனை ஓன்றுன்னு செல்வத்தை பறிக்கிறானே அது கண்ணியம் அது வந்து இழிவு இல்லை அதுவும் சோதனை இழிவுனா என்ன நீ அனாதைகளை மதிக்காமல் இருக்கிறாய அது இழிவு பசித்தவர்களுக்கு ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க தூண்டாமல் இருக்கிறாயே அதுதான் இழிவு ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வரணும்ல எத்தனையோ ஏழைகள் பசிச்சிருக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கலாமேங்கிற எண்ணம் கூட இவர்களுக்கு வரதில்லையே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போமே இதுதான் இழிவான நிலை ஆனால் இப்போ நாம் அந்த உணவுகளை கொண்டு போய் கொடுக்குற நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் கூட உணவு வழங்குபவர்கள் உணவை பெறுபவர்கள் இவர்களுக்கு இடையில் அந்த சமூக தனிமைப்படுத்துதலில் ஏதாவது நோய் தொற்று ஏற்படக்கூடாது நினைச்சாங்கன்னா பாதிப்பு இல்லாத வகையில் உணவு போய் சேரும் வகையில் பல திட்டங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் மொத்தத்தில் ஏழைகள் பசித்து பட்டினியால் சாகக்கூடிய ஒரு சூழல் வரக்கூடாது நோய் வந்து அது பாதிக்கப்பட்டு அதில் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவனுக்கு தான் மரணம் வரப்போகுது அதை விட அந்த நோயிலிருந்து முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கிறோங்கிற பேரில் உணவு கூட கிடைக்காமல் குடும்பமே பட்டினியால் சாவு ஏற்படக்கூடிய அவலம் அது ஏற்பட்டக்கூடாது என்பதையும் அரசாங்கம் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி இந்த இடத்துல செயல்பட வேண்டும் என்பதை நம்ம நினைவுபடுத்துகிறோம் ஆக எது கண்ணியமான செயல் பசித்தவர்களுக்கு உணவளிப்பது இழிவு இழிவுன்னு நினைக்கிறையே ஒன்றிருக்கிற செல்வம் போகிறது இழிவு இல்லைப்பா நீங்கள் பசித்தவர்களுக்கு அதாவது ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க தூண்டாமல் இருக்கிறீர்களே அதுதான் இழிவானது என்பதாக அல்லா சொல்லிவிட்டு வேற என்னெல்லாம் அந்த இழிவான செயல் நீங்கள் சாப்பிடுகிறீர்கள் என்ன சாப்பிடுறீங்க அத்துராச வாரிசு சொத்துக்களை அக்கலன் லம்மா ஒரே அடியாக சாப்பிடுகிறீர்கள் ரம்ம லம்மானது ஒரே அடியாக அக்கலன் சாப்பிடுகிறீர்கள் அக்லன் லம்மா ஒரே அடியாக வாரிசுகளின் சொத்துக்களை மற்றவங்களுக்கு போயிராத அளவிற்கு நீங்களே வளர்ச்சி போட்டு சாப்பிட்டுறீங்க இதுதான் கேவலமான செயல் செல்வத்தை துகிபூன நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் ஹுப்பன் ஜம்மா கடுமையாக ஜம்மானது கடுமையான முறையில் அளவு கடந்து அளவு கடந்து ஹுப்பன் நேசத்தை காட்டுறீங்க அளவு கடந்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க நேசிக்கிறீர்கள் பொருளாதாரம் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் எந்த செயல் திட்டத்திலையுமே 
பொருளாதாரத்தை எதிர்பார்த்து வாழ்க்கையை அமைத்திருப்பது எல்லா களத்திலுமே அந்த பொருளாதாரத்தோடையே பொருளாதாரம் இல்லாட்டி உயிர் வாழ முடியாது பொருளாதாரம் இல்லாட்டி நம்ம அன்றாடம் எந்த இதுலையும் நம்ம இயங்க முடியாது யாரோடையும் பழகிறதா இருந்தாலும் சரி இந்த பொருளாதார ரீதியான பிரதிபலன் கிடைக்குமா என்று அனைத்திற்கும் ஒரு பொருளாதாரத்தை சார்ந்த பொருளாதாரத்தை நாடிய அதை அதன் மீதே மோகம் கொண்டவர்களாகத்தான் நீங்க வாழ்றீங்களே இதுதான் இழிவான செயல் என்பதை அல்லாஹ் நினைவுபடுத்துகிறான் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்ல மனிதர்களுடைய பாவ சுமைகள் சேர்ந்து கொண்டே இருந்து இறுதி காலம் வருகிற பொழுது கல்ல இத துக்கத்தில் அப்பு தக்க கல்ல இத துக்கத்தில் அப்பு தக்க தக்க கல்லா இப்படியே வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் நினைச்சிடாதீங்க அவ்வாறு இல்லை இதா துக்கத்தில் அருளு தக்கன் தக்கா பூமி தூள் தூளாக தகர்க்கப்படும் பொழுது தக்கன் தக்கா படிப்படியாக அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அடுக்கடுக்காக என்று சொல்வது போல தூள் தூளாக வந்து பூமி தகர்க்கப்படுகிற பொழுது உமது இறைவன் வருவான் வானவர்கள் அணி அணியாக வருவார்கள் உனது இறைவனும் வருவான் உனது இறைவனும் வருவான் வானவர்கள் அணி அணியாக வருவார்கள் அந்த மறுமை நாள்ல இறைவனும் வருவான் வானவர்கள் அணி அணியாக வருவார்கள் நரகம் ஜி அ கொண்டு வரப்படும் யௌம இதின் எத்த தக்கருள் இன்சானு அண்ணா லகு திக்ரா அந்த நாளில் எத்த தக்கருள் இன்சான் மனிதன் படிப்பினை பெறுவான் அந்த மறுமையில சொர்க்கம் நரகெல்லாம் பார்ப்பான் அப்ப என்ன செய்வான் சரிதான் நம்ம நல்ல காரியம் பண்ணோம்னா சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம் பாவம் பண்ண நரகத்துக்கு தான் போகும் போல இருக்குது இப்பதாங்க தெரியுது எல்லாமே என்று அவன் படிப்பினை பெறுவான் அல்லா கேக்குறான் அண்ணா லகு திக்ரா அவனுக்கு அண்ணா அல் லகு திக்ரா படிப்பினை எப்படி பயன் தரும் இங்க வந்து திருந்து என்ன புண்ணியம் நீ அங்கே திருந்தி இருக்கணும் என்பதாக அல்லாஹு சொல்கிறான் எக்குழு அவன் சொல்வான் யா லைத்தனி எனது கை சேதமே கத்தம் தூ லி ஹயாத்தி ஹயாத்னா வாழ்க்கை ஹயாத்தி என்னுடைய வாழ்க்கை லி ஹயாத்தி என்னுடைய வாழ்க்கைக்காக கத்தம் தூ நான் முற்படுத்தி இருப்பேன் அப்படின்னா என்ன கவலைப்படுறான் என்னுடைய வாழ்க்கைக்காக நான் முற்படுத்தி இருக்க கூடாதா இப்படின்னு அந்த நாளில் லாயு அதிபு அதாபகு அஹது லாயு அதிபு அகதுன் யாருமே தண்டிக்க முடியாது எதை விட அதாபகு அவனுடைய தண்டனையை விட அவன் தண்டிப்பதை விட வேற யாரும் தண்டிக்க முடியாது யாரும் கட்ட மாட்டான் வசாக்கஹு அவன் கட்டுவதை போல எப்படி அகதுன் எந்த ஒருவரும் அவன் கட்டுவதை போல கட்டி வைக்க மாட்டான் அவ்வளவு பலமான முறையில் அல்ல கட்டுவான் 
அல்லாஹு வந்து நல்ல அடியார்கள் அந்த நல்ல மனித உள்ளங்களை பார்த்து சொல்லக்கூடிய செய்தி திருப்தி அடைந்த ஆத்மாவே ஐயத்துகன் நப்சுனா ஆத்மா அல் முத்துமையினா திருப்தி அடைந்த திருப்தி அடைந்த ஆத்மாவே ஒரு பெண்ணை பார்த்து சொல்றது இப்ப நப்சுங்கிறது வந்து பெண்பால பயன்படுத்தப்படுறதுனால அந்த பதத்தை குறிக்கிறாங்க இருஜியை நீ திரும்பி வா அந்த ஆத்மாவை அல்ல அழைக்கிறான் நீ திரும்பி வா இங்க இலா ரொபிக்கி ராலியத்தன் மர்லியா நீ திருப்தி அடையப்பட்டிருக்கிற நிலையில் உம்முடைய இறைவன் பக்கம் வா எப்படி ராலியத்தனா நீ திருப்தி கொண்டிருக்கிறாய் மர்லியத்தன் உன் மீது அல்லாக திருப்தி கொண்டிருக்கிறான் அப்ப நீ திருப்தி ஆகிற திருப்தி அடைந்த நிலையிலும் உன் மீது திருப்தி கொள்ளப்படுகிற நிலையிலும் நீ வா உன் இறைவன் பக்கம் வா என்று அல்லாஹ் அழைக்கிறான் என்னுடைய அடியார்களில் நீ நுழைந்து விடு ஃபதுஹுலி தகல நுழைந்தான் உதுகுல் நுழை ஃபதுஹுலி நீ நுழைந்து விடு ஃபி இபாதி என் அடியார்களோடு நுழைந்து விடு வதுஹுலி ஜன்னத்தி என்னுடைய சுவனத்தில் நீ நுழைந்து விடு என்று யாருக்கு அழைக்கப்படும் நல்ல ஆத்மாக்களுக்கு நல்ல அடியார்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும் இந்த நல்ல அடியார்கள் சுவனத்தில் நுழைவார்கள் நல்லடியார்களோடு சுவனத்தில் இருப்பார்கள் பாவிகள் நரகத்திற்கு போவார்கள் அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் அவர்களை தண்டிக்கிற மாதிரி யாரும் தண்டிக்க முடியாது அவர்களை கட்டுற மாதிரி வேற யாரும் பலமாக கட்ட முடியாது அவன் அங்கே வந்து கதறுவான் அந்த படிப்பினை அவனுக்கு பயனளிக்காது அந்த மறுமைக்கு முன்னால் இந்த உலகத்திலே அவன் அனாதைகளை மதிக்காமல் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க தூண்டாமல் பொருளாதார சொத்துக்களை வாரிசுகளின் சொத்துக்களை ஒரே அடியாக சேர்த்து சாப்பிட்டு பொருளாதாரத்தை அதிகமாக மோகம் கொண்டு தன் வாழ்க்கையை கடந்தவன் திருந்தி கொள்ள வேண்டும் பொருளாதாரம் கிடைப்பது என்பது கண்ணியமல்ல அது ஒரு சோதனை பொருளாதாரம் பறிபோவது என்பது இழிவல்ல அது ஒரு சோதனை இதை சோதனையாக எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பதாக இந்த வசனங்களில் அல்லாஹு தாலா குறிப்பிடுகிறான் இப்போ உங்களிடத்துல இரண்டு கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றது ஒரு முதல் கேள்வி லி ஹயாத்தி என்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன திருப்தி அடைந்த என்பதனுடைய அரபு வார்த்தை என்ன இந்த ரெண்டு கேள்விக்கான பதில்களை நீங்கள் வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு அனுப்பி வைங்க இந்த வீடியோ ஒருவேளை கட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் ப்ரீமியரில் வரக்கூடிய வீடியோ கட் ஆயிடுச்சுன்னா லைவ் முடிந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் அதை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்ஷால்லா இன்றைக்கி நம்ம புதன்கிழமையோடு இந்த பாடத்தை முடிக்கிறோம் இப்போ அடுத்த சூறா வந்து பலது லா உக்கு சிமுபி ஹாதல் பலதுன்னு ஆரம்பிக்கும் இல்லையா இந்த அத்தியாயத்தை இன்ஷால்லா வெள்ளிக்கிழமை இரவு நீங்கள் பார்க்கலாம் நாளைக்கு வியாழக்கிழமை வகுப்பு நடைபெறாது வெள்ளிக்கிழமை அந்த வகுப்பு நடைபெறும் என்பதை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்திக் கொள்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்